Esta receta incluye todos los productos que fui conociendo a lo largo de mi ruta por las Islas Canarias Aborígenes, porque estos son los mejores sabores, los sabores aborígenes. Lo primero que voy a hacer es cortar unos buenos trozos de cochino negro. Esta es la parte de la panceta. Lo que yo quiero es que haya bastante grasa, carne, grasa, carne y demás, porque voy a utilizar esta carne tanto para cocinar como para comer. Los aborígenes ya tenían cochino negro, cabras. Por suerte, hoy en día, tenemos cochino negro para poder hacer recetas que se asemejen a todos esos sabores que ellos tenían. Vamos a dejar que de a poquito, de a poquito, todo esto vaya desgrasando y a la vez se va a ir dorando. Voy a cortar una cebolla, pero en trozos grandes. No quiero cortarlo en trozos pequeños porque si no se me van a terminar quemando y realmente también estoy pensando un poco en los aborígenes. No nos vamos a poner ahora muy tiquismiquis porque probablemente no tenían ni cuchillos como los buenos estos canarios que tengo yo ahora, ni cubiertos y demás. Entonces esto está pensado para que lo podamos comer con las manos. Entonces, trozos grandes. Ahí un poco lo ves y esta receta está buena para los que no saben muy bien de cortes. Y de paso te cuento que aquí tengo unas patatas a las que les voy a terminar de dar el punto luego en esta grasita maravillosa. Por un lado tengo la carne que ya llama para comer y por otro lado tengo esta grasa, esta manteca. Por eso tú, al ver morir el sol. Tengo ya todo separado. Por un lado está la panceta bien doradita y por otro lado tengo la cebolla y las patatas. Quiero color. ¿Por qué? Porque en la época de los aborígenes no había todos los condimentos que tenemos ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar todos los sabores que están dentro de los alimentos y los vamos a potenciar. La cebolla ya está bien caramelizada. Con esto solamente yo le voy a dar sabor a todo mi plato. Vamos a poner dentro unas patatas. Yo tengo precocinadas las patatas y voy a dejar que se doren un poquito antes de terminarles de dar el punto. Vamos a poner aquí una buena cantidad de agua. Voy a terminar de cocer las patatas y por otro lado voy a levantar todos los azúcares que tiene la cebolla, el mismo caramelizado de la patata y demás y voy a generar un caldito que va a estar buenísimo. Todo esto ya es sabor, pero vamos a poner un poquito de sal porque al final la sal va a ayudar a que todos esos sabores se refuercen y este plato sea sabroso, sabroso. También voy a poner tomillo. El caldito de cebolla, patata y tomillo ya está hecho, así que ahora lo único que me falta es hidratar el gofio. No necesita cocción porque como la harina ya está tostada, no va a quedar el sabor de, de una harina cruda. Lo único que necesito es que quede bien, bien hidratado. Yo en este caso, al hidratarlo con el caldo calentito, la textura y la cremosidad del gofio es como la que yo quiero. Ahora sí, las patatas ya están hechas, la cebolla también, el cochino negro también. Lo único que me falta es aprovechar este requesón maravilloso hecho con leche de cabra majorera. Una de las cosas que tenían los primeros pobladores de las Islas Canarias y yo creo que junto con todo esto resume muy bien los sabores aborígenes que fui conociendo a lo largo de mi ruta y que estoy seguro de que al Cibiades le va a encantar. Cuéntame si esto resume bien los sabores aborígenes que yo fui aprendiendo a lo largo de esta ruta. Eh, eso está muy rico, ¿eh? la verdad ¿Sí? es que sí. El gofio, la cebolla, está muy bueno. ¿eh? Me quedo tranquilo, entonces. Espectacular.